കൊടുക്കണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ വിപരീതമാവരുത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്കോ ഒരു സത്യവിശ്വാസിനിക്കോ പാടില്ല ഒരു മുഗ്മിനായ ഒരു ആണിനോ ഒരു മുഗ്മിനച്ചായ പെണ്ണിനോ പാടില്ല അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹും അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇപ്പോ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വലിയൊരു വിവാദമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ആ വിഷയം മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തടസ്സം നിൽക്കരുത് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടേതായ ആഘോഷങ്ങളിലെ പങ്കെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ള മതക്കാർക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് പരസ്യമായ ഏ നിങ്ങൾ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഞാനില്ലേ ഇതെനിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ വെറുപ്പിച്ചിറങ്ങി വരുന്നതിന് പകരം വളരെ മാന്യമായി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് എന്ന് പറയാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരൂല ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പൈസ തരൂല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ പിടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് നൽകുക അങ്ങനെ വളരെ മാന്യമായി സംസാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ വിവാദമാക്കി ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും അവരുടെ മതത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമും മറ്റുള്ള മതങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് വിശ്വാസം ഹൈന്ദവ ഹൈന്ദവ മതത്തിലുള്ളത് ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ പോലെ നോമ്പെടുക്കാൻ നമ്മളെ പോലെ സ്വത കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ പോലെ സക്കാത്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പോലെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ മതത്തിൽ എന്ത് ബന്ധമുള്ളത് അവർ ഹിന്ദു എന്ന് പറയും അവർ ഹിന്ദു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മുസ്ലിമുകളൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ പോയി പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ മുസ്ലിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓരോ മതക്കാർക്കും അവരവരുടേതായ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കാനോ കളിയാക്കാനോ പോവേണ്ടതില്ല പോവാനും പാടില്ല നമ്മുടെ ആശയത്തിൽ നമ്മുടെ ആദർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് മറ്റുള്ള മതക്കാരെ ബഹുമാനിക്കലാണ് സൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് മതങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗഹാർദ്ദം ആവശ്യമില്ല മതങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മതത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പോയാ പോരെ മതങ്ങൾ തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോയാ പോരെ എന്തിനാ മതത്തിന്റെ ആവശ്യം മതങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ മതവും ക്രൈസ്തവരും മുസ്ലിമുകളൊക്കെ ഒരേ ആശയക്കാരാണെങ്കിൽ പിന്നെ മുസ്ലിം ക്രൈസ്തവർ എല്ലാവരും ഒന്നായ പോരെ അങ്ങനെയല്ല മതങ്ങൾക്കിടയിലില്ല ഈ ഹൈന്ദവർക്ക് അവരുടേതായ ആശയങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിമുകൾക്ക് മുസ്ലിമുകളുടേതായ ആദർശമുണ്ട് ക്രൈസ്തവർക്ക് അവരുടേതായ ആദർശമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നല്ല സൗഹാർദ്ദം വേണം അവനൊരു ഹിന്ദുവാണ് അവനെ ബഹുമാനിക്കണം അവനൊരു ക്രൈസ്തവനാണ് അവനെ ബഹുമാനിക്കണം ഇവിടെയല്ലേ നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടത് പന്നി പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെ മുസ്ലിമുകളെ പ്രസവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരെ കരിവാരിത്തേക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്കെതിരെ കാമ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ നവലിബറലസത്തിന്റെ വാദികൾക്ക് അവരുടെ പേനകൾക്ക് ശക്തി കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർ ഇതുവരെ എഴുതാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുകളാണ് ഇത്തരം വിഷയത്തിൽ വരെ മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം മുസ്ലിം നാമധാരികൾ പേര് മുസ്ലിമാണ് ആശയ ഏതായിക്കോട്ടെ മുസ്ലിം നാമധാരികളാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനെ അഭികൃത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേര് മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടൊന്നും ആരും ഇവിടെ മുസ്ലിം ആവാൻ പോകുന്നില്ല പേര് മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആന്നില്ല നമ്മളവരെ മെയിൻറ്റെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ വിവാദങ്ങൾ ഒരുപാടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനിയും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഏത് ഒരു ഒരു പർദ്ദ ഇട്ട് നടക്കണമെന്ന് ഒരു പെണ്ണിനോട് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും നീ പർദ്ദ ഇട്ട് പറയുന്നത് നിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള തെറ്റാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീ പർദ്ദ തിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇവിടെ ചർച്ചകൾ ഇനി വരാൻ പോവാണ് ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയത് നിസ്കരിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കും പർദ്ദ ധരിക്കുന്നവരെ പർദ്ദ വലിച്ചു മാറ്റും ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ജൂത ഒരു മുസ്ലിമായ ഒരു പെണ്ണ് മദീന പട്ടണത്തിൽ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ ഒരു ജൂതൻ ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖം മറച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഖം മറച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ പർദ്ദയെ വലിക്കുകയും എന്നിട്ട് കളിയാക്കുകയും ച
ഇതിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചാൽ പ്രഭാഷകന് തെറ്റുകാരനായി മാറും സ്വാഭാവികമാണ് ഇനി രണ്ടുപേരും സമ്മതത്തോടുകൂടി വ്യഭിചരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അത് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ലേ രണ്ടുപേരും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവൾക്കും സമ്മതമാണ് അവനും സമ്മതമാണ് അതിനെതിരെ ശബ്ദിച്ചാൽ ശബ്ദിച്ചവർക്കെതിരെ കേസ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഏതായാലും എന്റെ ശബ്ദം ശബിക്കുന്ന മുസ്ലിമികളായ ആളുകളോട് മുസ്ലിം ആസകളായ ആളുകളോട് തക്കവയുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവുക ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാവുക ഈ കാണുന്ന ലിബറലിസവും സോഷ്യലിസവും ഈ കാണുന്ന ഫെമിനിസവും ഒക്കെ നമ്മുടെ മതങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കാത്തിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമുകൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചാൻസ് ഒരു അവസരം ലഭിക്കാൻ അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വർഗീയമായ രീതിയിൽ പലരും ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മുടെ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ നവ ലിബറലിസത്തിനൊന്നും ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടേയില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം വരുമ്പോ വലിയൊരു ആവേശമാണ് എടുത്തു ചാടാൻ അങ്ങനെയല്ലേ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ കൂടെ നിന്നിട്ട് ചെവി കടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് പരസ്യമായൊരു ശത്രുവാണെങ്കിൽ അയാൾ ശത്രുവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ കഴിയും അയാൾ അത് നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് തോളിൽ നിന്നിട്ട് ചെവി കടിക്കാന്ന് പറയും നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് കിട്ടിയ ചാൻസുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ മതത്തിനെതിരെ മുസ്ലിമുകളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം അവര് പറയും മതം ഇവിടെ വേണ്ട എന്ന് അവര് പറയും മതത്തിൽ എന്ത് പ്രസക്തി എന്ന് കോളേജുകളിൽ പോയി നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സിന്ധാബാദ് വിളിക്കും നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ എന്തില്ല ഇസ്ലാമില്ല ഹിന്ദവതയില്ല ക്രൈസ്തവതയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ പർദ്ധയിട്ട ഹിജാബ് ധരിച്ച പെൺകുട്ടികൾ വിളിക്കും എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും വിളിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ അത് വിളിക്കുമ്പോ അവരെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ഔട്ട് ചെയ്യും എന്തിന് നമ്മെ ഒന്ന് കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം ഹൈന്ദവ മതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവർ ആഘോഷിക്കും പെണ്ണുങ്ങളെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഒളിച്ചോടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആഘോഷിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇവിടത്തെ മതത്തിന്റെ വേലികെട്ടുകൾ തകർത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഒരു പെണ്ണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അതിനെ തടയിടാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങളെ കരിവാരിത്തേക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് തോള് കടിക്കുന്ന ചില ആളുകളുടെ പണി ഇതൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ അവരെ അത്തരം ആളുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ബോധം നൽകട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് അതിങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ ചെയ്യരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഒരു വിഭജരിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അവർ വിഭജരിക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന വീഡിയോ തോന്നിവാസം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആരോ കൊടുത്തു ഇവർക്ക് പിന്നെ കുറ്റബോധമുണ്ടായി അവർ തോവ് ചെയ്ത് മടങ്ങി നന്നായി അള്ളാഹ് അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കും ഇനി വ്യഭിചരിച്ച ആളാണെങ്കിൽ വരെ അവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും നേരെ മറിച്ച് ഇത് വീഡിയോ എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു നമ്മൾക്ക് കിട്ടി മാഷാ കിട്ടിയ താമസം ഉള്ള ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ നമ്മളും ഷെയർ ചെയ്തു എന്തിനാ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഈ നൃത്തം കളിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ വരെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ഇന്നിപ്പോ എത്രയോ ആളുകൾ പേഴ്സണലായി ഗ്രൂപ്പിലെത്താ ഒരു മെസ്സേജ് ഓടി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ആവശ്യം അതിന്റെ ആവശ്യം നമ്മൾക്ക് കണ്ടു നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കാണാതിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഇത്തരം വീഡിയോ ലോകത്തിടി ലോകത്ത് മുഴുവനും അയച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് നിട്ടാൻ അവർ തോപ് ചെയ്ത് അവർക്ക് മാപ്പ് കിട്ടി നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ മാപ്പ് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുമോ നമ്മൾ അയച്ചത് എത്ര ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അവരുടെ അഭിമാനം എത്ര പേര് അവരുടെ അഭിമാനം എത്ര ആളുകൾ എത്ര ആളുകളുടെ കണ്ണിലൂടെ അവർക്ക് അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിന്റെ കുറ്റഭാവം അതിന്റെ പാപഭാരം അതിന്റെ കുറ്റത്തിന്റെ ഭാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയും മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വീഡിയോകൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഷെയർ
ഇവർക്കെങ്ങാനും അള്ളാഹു പൈസ കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആനയുടെ മുകളിലല്ല സിംഹത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി വരെ പോവാൻ അവർ തയ്യാറാണ് പൈസ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വെറുതെ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കുറ്റവും കുറവും നോക്കി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തട്ടരുത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക മെയിൻ്റെ ചെയ്യാതിരിക്കുക നാട് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഇതിനൊക്കെ സമാധാനം പറയേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി ഒളിച്ചോടി എന്നുള്ള വാർത്ത കേട്ടാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി അമ്പലത്തിൽ പോയി താരിയിടുന്ന വീഡിയോ കണ്ടാൽ അത് കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യരുത് മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടു അത് ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ എന്തിന് എല്ലാവർക്കും അത് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നിസ്സാരമായ കാര്യമായി നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരാഴ്ചയിൽ അഞ്ചാളുകളുടെ വീഡിയോ വരുന്നു എന്ത് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി എന്നെ മധ്യസ്ഥന്റെ കൂടെ പോകുന്നു ഒളിച്ചോടുന്നു അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു താലി കെട്ടുന്നു പർദ്ദ മാറ്റുന്നു അഞ്ച് വീഡിയോ ഒരാഴ്ച വ്യത്യസ്തമായ പെൺകുട്ടികളുടേത് വരുന്നു അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഫയർ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണിന് തോന്നാണ് ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഇത് ഞാൻ മാത്രം എന്തിനും ഇത്ര പേടിച്ചു നിൽക്കണം ഞാനും നാളെ പോവാണ് ഇത്ര ലാഘവത്തോടെ അവർ ഇറങ്ങിപ്പോകും ഇതൊന്നും ഇല്ല പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെക്കപ്പെടും ഇതൊന്നും ഫോർവേഡ് ചെയ്യൂല അപ്പൊ ഇതൊരു ഭീകരമായ സംഭവമായി എത്ര പ്രണയമുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രണയത്തെ മറച്ചു വെച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തയ്യാറാവും ഇന്നതല്ല ഇതൊക്കെ സുലഭമായി ഇതിന്റെ വീഡിയോകളും ഇതിന്റെ പോസ്റ്റുകളും കാണുന്നു അവർക്ക് നല്ല താര പരിവേഷം ലഭിക്കുന്നു അവർ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവരും ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇസ്ലാമിക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻ വരെ ഇസ്ലാമിക് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻ അഫ്ദലുലമ പഠിച്ചു പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു പെണ്ണ് അഫുദ്ദുലമ പഠിച്ച് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന് തറാബിഹി പോലും ഇമാത്ത് നിന്നിരുന്ന പെണ്ണ് വരെ അന്യ മധുസ്ഥന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ലാഘവത്തോടെ തോന്നാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഇത്തരം ഷെയറുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പെങ്ങളെ നോക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ നോക്കുക അത്ര നോക്കിയാൽ മതി വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കാൻ പോവേ വേണ്ട നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേ വേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കണം നരകത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ നന്നാവണം നമ്മൾ നന്നാവണം നമ്മൾ നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ നന്നാക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കണം അതാ നമ്മോട് പറഞ്ഞത് നമ്മളും നമ്മുടെ ഭാര്യയും നമ്മുടെ മക്കളും നന്നായാ മതി അത്ര നന്നായ പോരെ ലോകം നന്നാവൂലെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കളും നന്നായി ചേജിലുള്ള ഇവരും ഇവരുടെ ഭാര്യ മക്കളും നന്നായി സദസ്സിലുള്ള നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മക്കളും നന്നായി അന്ന് ലോകം നന്നായില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം ഇത്ര ആളെ നോക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കാൻ നിൽക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര ആളെ നോക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ മക്കളെ നന്നാക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവൂ എന്റെ ഭാര്യ നോക്കാൻ എനിക്ക് ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ എന്റെ മക്കളെ നോക്കാൻ എനിക്കുള്ള മക്കൾ എത്ര നോക്കിയാൽ പറയാൻ വേറൊന്നും നോക്കുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യ നന്നാക്കുന്നു എന്റെ മക്കളെ നന്നാക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാരും അങ്ങനെ ആ പണിയെടുത്താൽ മതി വേറെ ആരും നോക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യ നന്നാക്കുന്നു നിങ്ങളെ മക്കളെ ലോകം നന്നായി അത്ര മതി വേറൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നിങ്ങളെ ഭാര്യ നിങ്ങളെ മക്കൾ അത് നന്നായാ ലോകം നന്നായി പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷയം അയൽവാസിയുടേത് കുടുംബക്കാരുടേത് അതിൽ കടപെട്ടിട്ട് വെറുതെ സമയം കളയാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നന്നാവണം ആദ്യം ആദ്യം നമ്മൾ നന്നാവണം നമ്മൾ നന്നാവാതെ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ നമ്മൾ നന്നാവണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാര്യയെ നമ്മൾ നന്നാക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ നന്നാക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്വന്തം ഭാര്യയും കുടുംബത്തെയും ഭർത്താവിനെയും നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്തോ ഇതാ കഥല്ലാഹു റസൂലുഹു അംറ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് എതിരായി സ്വന്തമായ ഒരു തീരുമാനം ഒരാൾക്കുണ്ടായാൽ അയ്യക്കൂന ലഹുമുൽ ഖിയറതു മിൻ അംറിയും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ വമൻ യഅസില്ലാഹ വറസൂലഹു ഫഖദ ദല്ല ദലാലൻ മുബീന അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും പറഞ്ഞതിനെതിരെ സ